বিজয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম চয় চ্যানেল লাইয়ের বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি যিনি অতিথি হয়ে আমার কাছে এসেছেন তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম স্যার বর্তমান সিচুয়েশনে আবরার হত্যা এবং আন্দোলন এই সময়টি আপনারা কিভাবে পার করলেন কি ভয় পেয়েছিলেন এখানে কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার অসাধারণ আমার মনে হয় বাংলাদেশে আবরার হত্যাকাণ্ড শিক্ষাঙ্গনের প্রথম হত্যাকাণ্ড নয় সাম্প্রতিক সময়ে মিডিয়ায় যে সংবাদ আমরা দেখেছি তার ধারাবাহিকতা বলতে পারি এটা হচ্ছে একশো ছাব্বিশতম হত্যাকাণ্ড কিন্তু কোনো হত্যাকাণ্ডের পরে এত দ্রুত অ্যাকশনের দ্বিতীয় নজির নেই ইভেন আপনি অবাক হবেন অবশ্যই জানেনও যে আবরার হত্যাকাণ্ডের পরপর বুয়েট স্টুডেন্টসরা ক্যাম্প আছে পৌঁছানোর আগেই যখন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খবর পেয়েছেন সাথে সাথে তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছেন তোমরা এখনই স্পটে যাও আলামত সংগ্রহ করো এবং যারা এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় জানার কোনো প্রয়োজন নেই অ্যারেস্ট দেম অ্যান্ড টেক অ্যাকশান আপনি দেখেন যে ছাত্রলীগ সম্পর্কে যে কমপ্লেনটা তৈরি হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় নাকি ছাত্রলীগের টর্চার সেল আছে এটা থাকা কি কোনোভাবে কাম্য বা এটা কি আসলে অস্তিত্ব আছে এটা ছাত্রলীগ না এটা কোনোভাবে কোনো কাম্য বা প্রত্যাশিত বিষয় হতে পারে না ছাত্ররা টর্চার সেল হবে কেন ছাত্রদের থাকবে গবেষণা সেল যে গবেষণা এবং সেই গবেষণা অনুযায়ী কার্যক্রমের কারণে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত আমরা সব একটা সফল এবং অত্যন্ত কার্যকর সাফল্যের মুখ আমরা দেখেছি সুতরাং এখানে যদি কেউ টর্চার সেল করে থাকে এটা সেই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট এখানে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় জানার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আরও অনেক কঠোর নজরদারি করতে হবে আপনাদের একটি বড় অভিযোগ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে আপনাদের সংবাদগুলো আপনাদের পক্ষের থেকে বিপক্ষে বেশি যাবার চেষ্টা করে এটি কেন আমাদের এই ধরনের কোনো অভিযোগ নেই আপনি এটা জানেন বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত শুধু একটা মাত্র টেলিভিশন ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরে উনি প্রথম বেসরকারি টেলিভিশনকে লাইসেন্স দিয়েছিলেন এবং জারি পরিণতিতে আজকে বাংলাদেশে আপনার চল্লিশটিরও অধিক টেলিভিশন এবং শতাধিক জাতীয় পর্যায়ের পত্রিকা হাজার হাজার অনলাইন নিউজের পোর্টাল রয়েছে আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে এই সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনতার নামে যেন ইচ্ছা যাই ইচ্ছা মনে আসলো লিখে দিলাম সেই সাংবাদিকতা না করে কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে সাংবাদিকরা সেটা কি আপনাদের বিপক্ষে গেলেই মনে হয় যে স্বাধীনতার খর্ব হচ্ছে নো 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 বিপক্ষে না আমাদের আমাদের আমরা আপনি যদি খেয়াল করেন আপনি অবশ্যই আপনি পাবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পক্ষে সংবাদকর্মীদেরকে মনে রাখতে হবে যে সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের আয়না দর্পণ সেই জায়গায় সমাজের সত্যিকার প্রতিচ্ছবিটা যেন ভেসে আসে ভেসে উঠে সেদিকটা আমাদের নজর রাখতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান দলের উপপ্রচার সম্পাদক পদে আপনি আছেন গত ইলেকশনের সময় দেখা গেছে যে ইলেকশন ক্যাম্পেইনে আপনারা শিল্পীদের ব্যবহার করেছেন শিল্পীদের ব্যবহার করাতে কি আপনারা সুফল পেয়েছেন নাকি মনে হয়েছে শিল্পীদের কখনো কখনো অপব্যবহার করা হয়েছে এইটাই একটা আরেকটা ভুল ধারণা আমরা কখনোই শিল্পীদের ব্যবহার করিনি যারা আমাদের ক্যাম্পেইনে পার্টিসিপেট করেছিল আপনি তাদের সাথে যদি যোগাযোগ করবেন আপনি জানতে পারবেন তারা নিজেরাই তাদের আদর্শিক এবং চেতনার ঐকতানের জায়গা থেকে তারা মনে করেছিলেন এই সময়ে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে পারলেই আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশের বন্ধন গাঁথনি আরও স্ট্রং হবে চেতনাবোধের জায়গা থেকে যারা এসছে তারা মনে করেছে শেখ হাসিনার মাধ্যমে সেই চেতনাকে আরও সানিত করতে পারবে এবং মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে তারা আরও বেশি উপরের দিকে উঠাতে পারবে সে বোধের জায়গা থেকে তারা আমাদের প্রচারে সম্পৃক্ত হয়েছিল আমরা সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র যুবলীগের ভবিষ্যৎ কি এটা যুবলীগের নেতা কর্মীরাই নির্ধারণ করবে কি হবে তাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এরকম যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্তগুলোকে আপনারা কীভাবে দেখছেন আপনারা কি আতঙ্কিত নাকি ওনার পাশে সাহস যোগাচ্ছেন আমরা একেবারে শতভাগের উপরে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সে বলেছেন যেটা যে অন্যায় করিনি করব না কাউকে করতেও দেব না উনি ঘর থেকে সে অভিযান শুরু করে তার কথার প্রতিফলন আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যেটাতে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীর সাথে সাথে সারা বাংলাদেশের প্রান্তিক লেভেলের মানুষও নতুন করে অনুপ্রাণিত হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় 
অনুপ্রেরণার নাম শেখ হাসিনা